పూర్తి పేరు కల్వకుంట్ల తారక రామారావు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై నాలుగు జూలై ఇరవై నాలుగున సిద్దిపేటలో కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు శోభా దంపతులకు జన్మించారు కేటీఆర్ కు సోదరి ఎంపీ కవిత భార్య శైలిమ కుమారుడు హిమాన్ష్ కూతురు అలేఖ్య ఉన్నారు ప్రాథమిక విద్యను కరీంనగర్ హైదరాబాద్ లలో చదివారు విజ్ఞాన్ జూనియర్ కాలేజ్ లో ఇంటర్మీడియట్ నిజాం కాలేజ్ లో బిఎస్సి మైక్రో బయాలజీ పూణే యూనివర్సిటీ నుంచి బయోటెక్నాలజీలో ఎంఎస్సి యుఎస్ లో మేనేజ్మెంట్ ఈ కామర్స్ మెయిన్ సబ్జెక్ట్ గా ఎంబీఏ చదివారు పీజీ పూర్తి చేశాక అమెరికాలోని ఇంట్రా అనే సంస్థలో రెండు వేల నాలుగులో ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ గా పనిచేశారు ఉద్యోగంలో చేరిన కొద్ది కాలంలోనే ప్రమోషన్ పొందారు ఇంట్రా సంస్థ విస్తరణలో భాగంగా కేటీఆర్ ని సౌత్ ఏషియా ఇన్ఛార్జ్ గా ముంబైకి పంపింది ఆ సమయంలోనే తెలంగాణ ఉద్యమం ఊవెత్తున ఎగిసింది దాంతో ఉద్యమం కోసం ఉద్యోగాన్ని బదిలీ వచ్చేశారు రెండు వేల ఆరులో తెలంగాణ ఉద్యమంలో కేటీఆర్ అడుగుపెట్టారు తండ్రి పేరు చెప్పుకోకుండా టీఆర్ఎస్ పార్టీలో సామాన్య కార్యకర్తగా తన రాజకీయ ప్రస్థానాన్ని ప్రారంభించారు రెండు వేల ఆరు నుంచి రెండు వేల పద్నాలుగు వరకు తెలంగాణ ఉద్యమంలో కీలక పాత్ర పోషించారు తెలంగాణ ఏర్పాటు కోసం జరిగిన ప్రతి ఉద్యమంలో పాల్గొన్నారు రెండు వేల తొమ్మిదిలో తొలిసారి సిరిసిల్ల అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం నుంచి పోటీ చేసి నూట డెబ్బై ఒకటి ఓట్ల ఆధిక్యంతో గెలుపొందారు ఆ తర్వాత రెండు వేల పదిలో తెలంగాణ సాధన కోసం రాజీనామా చేయడంతో జరిగిన ఉప ఎన్నికల్లో ఏకంగా అరవై ఎనిమిది పేల రెండు వందల ఇరవై ఓట్ల మెజారిటీ సాధించారు రెండు వేల పద్నాలుగులోనూ సిరిసిల్ల నుంచే బరిలోకి దిగి యాబై మూడు పేల నాలుగు ఓట్ల మెజారిటీతో గెలిచారు రెండు వేల పద్నాలుగు సాధారణ ఎన్నికల్లో టీఆర్ఎస్ పార్టీని గెలిపించడంలో కీలక పాత్ర పోషించారు రెండు వేల పంతొమ్మిది సాధారణ ఎన్నికల్లో ఎనబై తొమ్మిది పేలకు పైగా మెజారిటీ సాధించి మరోసారి చరిత్ర సృష్టించారు రెండు వేల తొమ్మిది నుంచి రెండు వేల పంతొమ్మిది వరకు నాలుగు సార్లు జరిగిన ఎన్నికల్లో ఓటమి ఏరుగని నాయకుడిగా పేరు సంపాదించారు రెండు వేల పద్నాలుగులో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కొలువు తీరిన మొట్టమొదటి టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వ మంత్రివర్గంలో స్థానం సంపాదించుకున్నారు ఐటీ పరిశ్రమలు మున్సిపల్ పంచాయతీరాజ్ వంటి కీలక శాఖల మంత్రిగా బాధ్యతలు చేపట్టారు మంత్రి కాకముందే పార్టీ కోసం అహర్నిశలు శ్రమించారు మంత్రి అయిన తర్వాత తనదైన శైలిలో దూసుకుపోతూనే పార్టీ పరంగా కీలక పాత్ర పోషించారు రాష్టం ఏర్పడిన తర్వాత జరిగిన అన్ని ఎన్నికల్లో టీఆర్ఎస్ పార్టీ అఖండ విజయం సాధించడం వెనుక కేటీఆర్ శ్రమ ఉంది హైదరాబాద్ జీహెచ్ఎంసి ఎన్నికల్లో ఒంటి చేత్తో ప్రచారం చేసి తొంభై తొమ్మిది మంది కార్పొరేటర్లను గెలిపించారు జీహెచ్ఎంసి చరిత్రలో ఇది ఓ గొప్ప విజయం ఆ తర్వాత జరిగిన వరంగల్ పాలేరు ఉప ఎన్నిక ఖమ్మం వరంగల్ మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో కేటీఆర్ వ్యూహాలకు విపక్ష పార్టీ అడ్రస్లు గల్లంతయ్యాయి ప్రధానంగా సిరిసిల్ల నేతన్నల ఆత్మహత్యలు నిర్మూలించేందుకు నడుం బిగించారు ప్రతి సోమవారం చేనేత వస్త్రాలు ధరిస్తూ చేనేత వస్త్రాలకు బ్రాండ్ అంబాసిడర్ గా మారారు సిరిసిల్లలో తాగునీటి సమస్యలను నిర్మూలించి రోడ్లు పార్కులతో పాటు నలభై ఏళ్లలో జరగని పనులను ఐదేళ్లలో చేసి చూపించి ఔరా అనిపించారు రాష్టం ఏర్పడిన తర్వాత కేవలం అనతి కాలంలోనే ఐటీ రంగంలో తెలంగాణను దేశంలోనే నంబర్ వన్ గా నిలబెట్టారు టీ హబ్ ఏర్పాటు చేసి తెలంగాణను స్టార్టప్ కంపెనీల హబ్ గా తీర్చిదిద్దారు విదేశీ పర్యటనలు చేస్తూ హైదరాబాద్ నగరానికి పెట్టుబడులు తీసుకొచ్చారు తన వాక్చాతుర్యం విజన్ తో విదేశీ కంపెనీలను తెలంగాణలో ఏర్పాటు చేసుకునేలా ఒప్పించారు ఆపిల్ మైక్రోసాఫ్ట్ గూగుల్ అమెజాన్ ఊబర్ సేల్స్ ఫోర్స్ కాంగ్నిజెంట్ వంటి ప్రపంచ స్థాయి కంపెనీలు అమెరికా తర్వాత హైదరాబాద్ లోనే తమ రెండో ప్రధాన కార్యాలయాలను ఏర్పాటు చేసుకోవడం కేటీఆర్ సమర్థతకు నిదర్శనం వరల్డ్ ఎకనామిక్ ఫోరం సదస్సుకు ప్రత్యేక ఆహ్వానితుడిగా హాజరై తెలంగాణకి ప్రాతినిధ్యం వహించారు పురపాలక పరిశ్రమల శాఖ మంత్రిగా బాధ్యతలు స్వీకరించిన కేటీఆర్ హైదరాబాద్ నగరాన్ని విశ్వనగరంగా తీర్చిదిద్దడానికి తగిన ప్రణాళికలు రూపొందించారు స్వచ్ఛ హైదరాబాద్ కోసం అనేక ప్రణాళికలు రూపొందించారు ట్రాఫిక్ తగ్గించేందుకు ఎస్ఆర్ డిపిలో భాగంగా ఫ్లైఓవర్ నిర్మాణం ఫుట్ పాత్ ల నిర్మాణం చేపట్టారు డిసెంబర్ పదమూడు రెండు వేల పదిహేను మోస్ట్ ఇన్స్పిరేషనల్ ఐకాన్ ఆఫ్ ద ఇయర్ అవార్డ్ మార్చి పద్దెనిమిది రెండు వేల పదహారు స్కోచ్ ఛాలెంజర్ అవార్డ్ డిసెంబర్ ఇరవై రెండు వేల పదిహేను లీడర్ ఆఫ్ ద ఇయర్ అవార్డులు ఇవే కాక మరెన్నో అవార్డులు కేటీఆర్ అందుకున్నారు ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ ఉపరాష్టపతి వెంకయ్య నాయుడు వంటి ప్రముఖులే కాక విదేశీ ప్రతినిధులు అంతర్జాతీయ వ్యాపారవేత్తలు సైతం కేటీఆర్ పనితనాన్ని మెచ్చుకున్నారు కేటీఆర్ శక్తి సామర్థ్యాలను గుర్తించిన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ డిసెంబర్ పదిహేడు రెండు వేల పద్దెనిమిదిన టీఆర్ఎస్ పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ గా నియమించారు అనంతరం జరిగిన రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎంపీ ఎన్నికల్లో పార్టీ అభ్యర్థుల కోసం విస్తృతంగా ప్రచారం చేశారు కేటీఆర్ కు మంచి కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఉన్నాయి ఇంగ్లీష్ హిందీ ఉర్దూలలో అనర్గలంగా మాట్లాడడం క్లాస్ మాస్ రెండు వర్గాలను ఆకట్టుకునేలా వాగ్దాటి ఆయన సొంతం ట్విట్టర్ వాట్సప్ వంటి సామాజిక మాధ్యమాల్లో చాలా యాక్టివ్ గా ఉంటారు కేవలం సోషల్